Jitahidi kupambana kutafuta salali Mapenzi yamefanya nizame kazi ya tari Nilijipe mani mambo ya tawa mazuri Mapenzi yamefanya nizame kazi ya tari Nimesama kwenye muamala Yani vile kama masiara Ni kazi ya tari Ni kazi utapeli Nimesama kwenye muamala Yani vile kama masiara Ni kazi ya tari Ni kazi utapeli Pigania Jiani ya meishia Mime huwa bila kujua Kwenye familia Yangu mwenyewe Upezi lo pigania Jiani ya meishia Mime huwa bila kujua Kwenye familia Yangu mwenyewe Mwamala Okay, um, jitahidi sana kuzingatia maelezo ambayo nimekupatia. Sawa, doctor. Nitafanya hivyo. Haya, na hii ni hizi ni dawa ambazo nimekuandikia. Uh, utapita hapo dirishani na wa watakupatia. Sawadu, asante. Hai hai. Hey, baba. nimechoka kila siku mko mwana umekunipanga tu amna utekelezaji wowote bora pesa wangu mbona anaendelea kupambana nitakupatia nivumilie kidogo tu nivumilivu nivumilivu gani unataka kutoka kwangu ni mwaka sasa king na kuja kwako unanitumia tu hakuna huduma yoyote ninaipata kutoka kwako nauli ya kuja hapa kwako najilipia mwenye kweli Naelewa baby. Kila nivumilie kidogo, kila kitu kitakuwa kipo sawa. Kitakuwa sawa. Kwa staili ya kulala bila kujituma kwa chochote kile. Sikia nikwambie kimo. Mimi ni binti mzuri sana, afu nahitaji matunzo. Kama hauwezi kunihudumia, niache. Kuna watu wanaweza kunihudumia vizuri tu, stay kufujwa. Bebo na mpenzi wangu. Usifikia uko please. Nikwambia kitu king. Nambia Debora. Usitamani kumla, usimlisha. Nimejitahidi kupambana, kutafuta salali. Mapenzi yamefanya, nizame kazi ya tari. Nilijipe mani, mambo ya tawa mazuri. Mapenzi ya mefanya, nizame kazi ya tari Nimesama kwenye muamala, ya ni vile kama masiara Ni kazi ya tari, ni kazi utapeli Nimesama kwenye muamala Okay. So, we're going to check it out there. How about you? Safi, we'll see. 
nilikwambia kuna kijana nitakuja naye. Ndio huyu nimekuja naye. Okay, uliniambia anaitwa nani vile? Na anaitwa Yazidu. Yazidu. Okay, Yazidu karibu sana katika majukumu. Ah, asante sana. Asante. Ila ningependa ufanye kazi vizuri. Sitopenda kwamba uwe busy na mambo mengine. Sitopenda kuona hicho kitu. Ni labda nkuedi kitu kimoja kwanza asante sana kwa kunipatia hiyo fursa. Alafu nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nitafanya kazi kwa bidii na wala siweza kukuangusha. Okay, nafikiria mahiri kisha kuelekeza kila kitu. Mm. Eh, yeah, amenipa maelekezo yote. Ni sawa. Basi wewe unaweza ukaendelea na majukumu mengine. Nafikiria mahiri utabaki kidogo kuna mambo tuongee. so nzuri na hela yote nimemaliza kwenye vipimo na leo nimeambiwa 1035 fanya mpango basi untumie pesa nipate japo dawa nusu hebu nisikilize mke wangu hapa nilipo sina hata sumu senti ya 100 sina hiyo hela ambayo ulikuachia asubuhi ya kibaya yangu yote ndio ilikuwa hiyo baba nasi Mzima hata bosi wako hapo kazini. Ali mtoto sio nzuri sana. Ni mke wangu ni mkope bosi. No. Hivi leo ndo nimeanza kazi leo, halafu leo leo ni mkope bosi. Hivi kwa mfano ungekuwa wewe mama 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 Yasin, ya mama Yasin. Wewe ungeweza kweli wewe ndo bosi ukanipa mimi hapo. Baba nasi mwangu mtoto ujue anachemka sana. Hebu nisikilize mke wangu. Hiyo hiyo panado ambayo aliyopata. Wewe ampe mtoto, umeelewa? Alafu mimi nikirudi huko nyumbani, tutajua nini tunafanya. Tujali mda huu. Sawa ya bahari ya simu za nini bado unaweka mchezo wangu hata babu. Baadaye baadaye hapa niko kwenye kazi ya watu mke wangu. Oi oi. Bwana po. Naitafuta pesa kazi ngumu kupata hata nikipata waya mashaka naitafuta pesa kazi ngumu kupata kwa hiyo nasidu hilo swala ambalo unalitaka wewe anawezekana kwa sababu yako uzoefu hapa kazini hauna alafu hiyo bosi ndiye akakupa shilingi 1040 mahiri mimi nitakufahamu mambo ya magumu ndugu yangu sio kama anijaiye mimi anikopesha tu hiyo hela alafu mimi nitabrochia kwenye makato ambayo unanipa kila siku kaka 200 tu wao wow. 200 tu unahisi 200 tu zitakuwa zitakutosha katika matumizi yako Sentiment. Okay, usijali. Ila wewe pita hivi, alafu na mimi ni nipita hivi niendelee na majukumu. Hayo, bye hilo swala haliwezekani unatafuta mambo kwa mambo hivi kwa mfano wewe ndio upo katika hiyo nafasi wewe ndio bosi sawa alafu mtu anakuja anakuja kukwambia kama hivyo ambavyo unataka wewe unamuelewa hebu kama hata bwana tufanye kazi bwana mahi
mambo oh, mzima ni yeah, mzima yule ni mgeni eh ni rafiki yangu yule mbona anaonekana kama ana matatizo hivi ana matatizo yake tu uko kwake na yule anaweza kuniambia sio vema kukuelezea matatizo ya mtu sawa basi naomba umuite aje hapa nielekeze mwenyewe Mada mwana kuhita mse. Mambo. Kwa ya bibi. Safi. Unaitua nani? Naitua zidu. Oho. Mwana wakana kama una matatizo hivi. Unaiza kuniambia? Mbona nyingi tofauti ambao mimi nahitaji hapa? Hamna bwana, chukua usijali. Bwana, elfu hamsini kwangu nyingi nitashindwa namna kuirudisha. Nizidu, sija kukopesha. Chukua tu kama lile lile tatizo lako, sawa? Sawa. yani nimegonga mlango muda mrefu yani afu mikausho mikali yani sasa sisi tangoja nikupange mimi bwana katika mianjo yangu leo niko ovyo afu tangu asubuhi sijala kitu chochote yani yani hapa ninapokuambia nina njaa kinyama kama ndani umepika nifanye mazingira naelewa hiyo ndo salamu ya yes, sister shanza ukoloni wako tena sasa sisi tumesasalimiana kwenye simu muda mrefu nilikuwa nakupiga simu na kusalimia Mimi sasa hivi sielewi. Kwa maana nikaja hapa sasa hivi. Sijapika leo. Ndio kwanza hapa narudi. Mjomba wako anaumwa. Hapa natoka zangu hospitali. Na shemigi yako ametoka. Paka sasa hivi hajarudi. Ta. Sisi tunafanyaje? Yaani mwenyewe sielewi kabisa yani. Hata sikia. Kama vipi nigee buku? alafu mimi hiyo buku nitaenda kufanya mazingira mbele. Sinaelewa tena na mimi sina kitu. Kwa hivyo. Hivi hmm. kingi, unajielewa kweli? Wewe ni mwanaume hivi. Ta. Hmm. Yaani sister unaanza kuniimba. Yaani tangu nilipokuja hapa yani unaniimba tu, unaniimba tu. Fresh bwana, kama utaki kuniga ile buku mimi acha nijichekeche yani. Wazizi fresh bwana. Yaani mkiwangu bana, mimi hata sijamaliza kuongea, ameenda kukata simu. 
Ndio nini sasa? Ah. Azo semesha kuelewa. Huenda mipagawa na mwanawe huyo. Ha? Ana hii message. Kambangia ni afa naambia nitume pesa huko. Yazidi bwana. Sasa usimesema umempigia simu alafu simu kakata. Huenda simu yake imeisha chaji. Kaamua azime simu ili umtumie humo. Wewe mahiri wewe vipi wewe ndugu yangu? Siku hizi matapeli ni wengi mzee. Ha? Mimi ngoja nithibitishe kwanza. Sasa so, mimi tangu natoka kule nampigia patikani, nampigia patikani. Kuna ni mtu mtu tu 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 kwa ajili akatuma mesa. Patikani tena. Kaka, kuwa na imani. Mtumie ni yeyo. Alafu mi ni pesaiti kule. Kwa sabu siyo kupo mjui kifaro. Anaweza kuja ya kaliamsha hapa. Tuka taftana. Nila idhiki idhi shida matatizo Ni kwa sote tumeumbiwa Ila kwangu Zungum kuti tafarani 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 Mimi nimeshatuma mamala Mbona mimi ukusijiona Siku nyenye namba ambayo umeniambia nikutumie ndio nimetuma kwenye namba hiyo mbona hivyo nitaka kumchanganya jamani ah mamala 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 umeleta sara Hello Baipi ambao miyani. Sikia mpenzi, mesta kilala niketena. Na itaji kukubisha ishima mpenzi letu. Uo kwa hapi. Noma saa mwoja tuonani. Ya, nita, nita kutumia wa ujumbe wa melekezo sayi mwenye wa kwepo mwodo kifika. Saa.
Ah, yazidu. Yaani leo leo ndo umekuja kuomba kazi. Alafu leo leo ndo unataka kuomba ruhusa. Ah, yazidu. Uko serious na kazi kweli? Bosi. Mimi ni 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 ko serious na kazi lakini wakati natoka nyumbani mtoto wangu alikuwa hali yake sio nzuri. Wife amenipigia simu kwamba mtoto amezidiwa. Niko serious kwenye hili na ndio maana nikaja kuomba kazi. Kwa tafadhali nilikuwa naomba ruhusa yako na kuomba bosi wangu. Nikwambie kitu ya zidu. Niambie. Nenda. Nenda. Naita fote pesa. Kazi ngumu kupata. Hata nikipata. Waya mashaka. Baby. Kwa siriziki ninapo kwa zana na wewe kila wakati. Nafsi yangu usoneleka nikuwa sikupati. Ibora. Wendo fra yangu. Yani napambana hata nji ya uwezo wangu ili mbrani kutatia pencil angu kwa kwa. Zulako ki, maneno mengi, utigeza jamna. Habana bini, mbona mwina tekeleza? Ki mwe, kumtua out ndo kutekeleza. Mbona utimizi maiteja mka wa mpenzu wako? Baby, outi hii, ni mwanzo. Ele é o primeiro em mim que mais olha na cunha dele. Hum, é super. Moyo wangu na lalama, kona yo ni fania. Oh na ni na voko sara, moana moenzio. Eshima ya upendo hakuna, ime shapote ya. Ume teke te mshuma Kila siku kilio Sungese mama pema Ah Ani Bena amini muda badu Lakini muda ukifika Watakuelewa sana Ah Tunajipa imani njibo Fani mtoe kitu bau Ela, jamaa mipato na simanzi sana. Inauma kiukweli. Ndiyo maisha. Kikubwa na paswa wejasiri. Haina jinsi imesha tokezea. Nikweli. Ela kinacho muuma e. Mwana ya mifariki. Na mifariki kwa ukosa dao. Na ukizingatia pesa tiari likuwa mesha ipata. Lakina matumia matapeli. Alafu mimi ya matapeli. Na wama hindi kishenzi sana. Sana. Kwa sababu mikuwa ni kaweda yao ni mchezo wa wakila siku. Ndo hivyo ndugi yangu. Jamaa likuwa na wasuasi na kutuma. Hila mimi nilimpa moyo. Mano wakati nasiliana na mkiwa haki. Hapo ele simu likata. Na kila kimpigie kawa mpati. Meni kawa mini itakuwa ni mkiwa haki. Tundu alutuma ele sms. Ndo hivyo ila niuma kiukweli. Ah. Unajua mimi 
nilidhani kwamba message wakati natumwa imetumwa kwenye namba ya mkewe eh haikuwa hivyo lakini unajua kwa maana hawa matapeli yakifuatiliwa ni rahisi sana kupatikana sio rahisi kama unavyozana em to channel na hizo story endelea kunipa vitu sema hizi za rao hizi za rao lakini hawa matapeli wangitiwa mikononi <laughs> bora nangalia hivyo nipenda wewe Mimi jana nilikuwa na shilingi 40. Efta 30 tumetumia pale kula na kunywa. Shilingi 5000 tumechukua bodaboda mpaka kufika hapa. Nimebaki na shilingi 5000. Shilingi 3000 ishi nayo wewe. 2000 hii naishi nayo mimi. Ili niamke nayo na hapa sina hata mia zaidi ya hii. Mnanelewa baby. <laughs> King. Una kili kwa lecture ni mwako. kuona maanisha mimi za mama si ndio hmm. inuwe sio za mama wewe sio mwanaume debora acha zarao unajua mimi ni mwanaume rijali ujue hmm. sawa tufanye mwanaume lakini una akili za kivulala ungekuwa mwanaume usingefanya haya fanya kama wanaume wako wanavyofanya safe ta Shamaliza. Mwepesi yako. <laughs> ah, mke wangu mimiwache nende nkaendelea na majukumu mengine. Sawa. So, Mungu akutangulie. Haya, basi nao baki salama. Haya, naye majukumu mema. Ah, bada.
zero, tano, one tano, sabi na mojo, bayo tano, zero tano. Mbona nimekutumia tu? Sasa kwa nini unabisha? Ah. Nimekutumia kwenye namba ile ile ambayo umenitumia kwamba nitumie kwenye namba hii. Sasa kwa nini mimi unibishie? Yazidu, mimi nani yako? Ni bosi wangu. Yazidu, tangia uondoke hapa kazini. Leo ndo narudi kazini. Mimi siwezi kufanya kazi na wasembe kama wewe. Hiyo ofisi sio babako. Unakuja kazini unavyotaka wewe. Bosi, ungenisikiliza kwanza, ujue changamoto gani zimenikabili mimi nyumbani kwangu mpaka za kunifanya mimi nisije kazini siku mbili hizi. Yazidi, changamoto zako mimi mwenyewe na changamoto zangu kibao siziwezi. Eh? Unakuja kuniletea mambo yako ya ajabu ajabu. Story zako wewe nenda kapige na mkeo, naomba uondoke. Yasibu, uondoka. Bosi. Nisamee, ni mimi nahitaji kazi, lakini changamoto tu za nyumbani. Nimesema Yasibu, uondoka. Kazi ngumu kupata. Hata nikipata. Waya mashaka. Naitafuta pesa. Kazi ngumu kupata Hata nikipata Mwaya mashaka Mala Umeleta sara Mwamala 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 Huu nafanya ni upuzi kabisa Sao nendapi? Sikia debola Ivi, wewe na umuza wako manifaya ni toy, sindiyo? Nye, jemani. Sama mkufaya ni toy. Ivi, Debola. Mimi ni wakuruzisha wewe tuwa jazami uli wako. Lakini usuala shida zangu, inakuwa ngumu kutatua, eh? Mujua, ni kusea. Kama ni ila sikupagi. Uwanipanga, eh? Na mbola hii ila ujanipa. Kumbuka ni likuambia toka jana. Kwa mba na witaji wa pesa. Na wakanambia njoo kwa mba mtakupa pesa. Leo ni mekuja kwa kwa mentumia usiku mzima. Lakini jambo langu, unanda kweta miye usho sasa. Uwe nitapilo penzi langu, sindiyo? Ndi, msime hivu na kusea. Sikia wa mwanamki, usisubutu kunitafuta, wala kunipigia simu, mbaka upate pesa mbona hitaji. Mwamala, 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 umeleta sara. Sí. 
kile unachokikosa ni hasara. Usilie kaka. Hiyo yote ni mtihani. Mahiri, kwa nini kila siku ya kwangu? Ina maana Mungu hajaona watu wengine. Eh? Kwa hiyo mimi imani yangu ndio imekuwa kwamba inaweza kupata majaribu ili akili ikoma, eh, si ndio? Mimi nimemkosea nini Mungu? Mimi kila siku ina maana. Kaka. Usisemi sana. Unakufuru. Naomba unisikilize. Wewe kwanza nenda nyumbani. Katulize akili yako. Mimi nikitoka hapa alafu nitapita hapo. Ndugu yangu mimi nyumbani naendaje? Nilivotoka sumu tu ya buku ndo nimeiacha. Naendaje maisha yangu mimi mwenyewe unayajua. Wewe ndo umenifanya mpango mimi hakuja kufanya hapa kazi. Angalia leo kinachotokea ndo nini sasa mimi mimi nafanyaje? Ah. <laughs> Yaani unajua kuna vitu vingine vinaumiza sana we ujui tu mimi mtoto wa kiume lakini kuna wakati mwanaume hawezi kuvumilia I'm fresh Mungu mwenyewe ndo amepanga sawa Kama tech kiwas kidogo kitakusaidia brother Oh, I'm just a young man. I'm just a young man. bro. kuja uongee kitu chochote. Nadewe la umeme nyumbani. Unadewa shingapi? 15 lipa umeme alafu yule nyingine ambayo imebaki itatoa matatizo yako madogo madogo Ni mwachana na fulana. Ni yako mwanaume sasa. Mhm, sijakao sana ishumo. kana kama ni yule vile sio ah nimekuona lakini kwa mbali kidogo msiba ushaisha vipi kuhusu pesa yangu ah, yani kiukweli bado mambo hayajakaa sawa ila yakikaa sawa nitakupatia nita pesa hapo ili nitakaa sawa ndio niko kwenye kuhangaikia sikia unapojifanya na matatizo hata mimi ninayo pia ila siaweke dhalani kama wewe na upima sama tatu tu sasa hivi tano mpaka tano nipate pesa yangu Na nitakuja mpaka kwako. 
Lani na chafanya kongwa kiwi Madenya menyanda masilewi Nikishika hichi kia kiwi Mola saidi Eh, Debora. Mbona ni 30 sasa? Yaani mimi na shida leo afu niletea habari za kesho, si ndio? Debora unazingua. Unazingua. Sema poa. Ndio hivyo ndugu yangu ile kuwa. Pole sana kaka. Pole sana. Ah. Na pia ni imani kwamba endapo tutafuatilia uitapeli, tukamvalia njuga. Basi ni imani tutampata. Hamna ndugu yangu, unajua mimi nishamwachia Mungu na unajua binadamu si tunakuwa tunapata mitiani. Unaweza unakapata majanga kesho na usipate. Kwa hiyo usiwaze jua hilo. Uh, mungu ndo hakimu wa mambo yote ya kwa hiyo usijali kwenye hilo ndugu yangu. Basi sawa kama umeamua kufikiria yote hayo. Basi ina shida, mimi wacha nimwaishe migi hapo mara moja una mzigo nimpelekea. Basi poa. Haina noma. Mida basi poa na sana azidi. Asante sana, nimeshapoa. Ni mambo tu ya mpito yani. Madam Samani. Kuna jambo nilikuwa nakuomba kama hautojali. Karibu na kusikiliza. Nilikuwa naomba uongee na bosi kwa ajili ya kunirudisha kazini. Kiukweli hali yangu imezidi kuwa tete sasa hivi. Usijali azidu, mtaongea naye. Mtashukuru sana kama au kifanya hivyo. Sawa, usijali. Haya, basi wacha mimi nikuache. Sawa. Pole sana. Naamini Mungu yupo pamoja nasi. Unajua mke wangu? Mimi nakuelewa vizuri sana na siku zote waga nasema. Najivunia sana kupata mke kama wewe, yani kiukweli najivunia mno. Hata mimi najivunia kuona mdai wa aina yako. Mali na chafanya kongwa kiwi, madeni menyanda masilewi, ikishika hii. Ambaye hutaki nilipa deni langu? 
ila una enjoy na mkeo una kula mason todjo hapo eh shenzi kabisa sikia nataka pesa yangu alafu wewe mwanamke unaanza kukushia mambo mbaya fikia si hicho je usiniambie je tuheshimiana usiniambie tuheshimiane sawa acha niongee machungu yangu eh kama ungekuwa una asili sana basi nilipe pesa yangu mimi niondoke ni pesa yangu niondoke basi alafu usikute hata hata hizo chips ni mkopo sababu mimi naamini wana ndoa eh wanapika chakula na enjoy na mke wake lakini wewe mimi kula ma chips yani hizo bila shaka ni mkopo kabisa rafiki yangu sikiliza naondoka lakini nataka changu nataka changu yazidi tusiletee ujinga hii ni pesa Nachofanya kwangu akiwi madeni meneanda masielewi nikishika hichi mala mala umeleta sara mwamala 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 hivi ndani yako mpaka tunakuja kumuombea sino ndugu naye sio jamaa wangu lakini nimegusa tu na matatizo ya maisha yake afu kila nikimfikiria anapata na huruma kabisa wow kumbe ni mtu ambaye unamwaza kila wakati <laughs> babe hivi unajua dhamira yangu kwa yule kijana wewe unahitaji nimrejeshe kazini unamrejesha au mrejeshe Oh, hatugombani baby. Kuna maelewano hapo. Mbona mimi siaoni? Sawa mama. Nimekuelewa. Nauliza kwa mara ya mwisho, yule kijana unamrudisha au mrudishi kazini? Wala usijali, nimekuelewa vizuri. Kesho tuna kazi. Tampigia simu atarudi kazini. Hii imenumiza sana mume wangu. Nimejisikia vibaya mno. Hata mimi mke wangu nimeumiza kabisa yani sikutarajia kama nitapata dharau kama ile tena nyumbani kwangu Mmeniuma Nikombe kitu mwangu <laughs> Naambia mke wangu Mimi nafikiri Ungerudi tena kwa bosi wako pale kiwandani <laughs> Mke wangu Nirudi tena. Hivi nimwambie nini yule mbaba ili mimi anielewe. Laiti ungeonewa jinsi anavyonifukuza. Hiyo huruma kwako ingekuwa mara mbili zaidi ya hapo ambao wewe ulikuwa nayo sasa hivi. Mume wangu. Rudi tena. Kaa naye, ongea naye. Si tunadhiki. Tusiofie kwa watumwa. Sawa mke wangu. Nitakwenda. Ila nikwambie kitu. Sitakiwe kwenye hali kama hiyo. Najua maisha ni magumu lakini kuna wakati chozi sio silaha ya kupoteza maumivu. Nasikia. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Basi ndio na
Alter, Mann. Sasa, mbona saa mbili ya ujafika wadi sasa? Tulikubaliana saa mbili ya ujafika. Boya, sikia we mwenge. Mwenda na wekawa siyo za mwenyako. Hivyo basi, unawezo kamu wa kulala tu. Na siyo kusubiri ya ndege mandarini. Utakesha kure mzee. Where have you been? Jaffe, the Kwamka. I'm sorry, Stuart. I'm going to finish. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mm-mm. Mimi mbiyo wangu wala sija puza ushauri wako. Ila leo siku za mapumziko pale kiwandani. Umeelewa? Hapa mpaka kesho lakini kesho nitajitahidi sana mimi niende mapema. Wala usijali kwenye hiyo. Haya, sawa. Basi mimi nipo nje na kufanya usafi. Atasikia. <laughs> leo. Acha mimi nikusaidie. Tangfanya usafi fulani hivi yani. Yaani usafi smart. <laughs> Macheka mimi nafagia wewe. Hei, au kumbuki zamani likuwa na historia nenda na kuja. Sao. Afa upunguze ulalavi. Mwana, istaki. Utaki ya? Sao. Fanyi mwai basi tafadhali. Nda kutumia ujimba maelekezo. Amna bana mkiwa angu unajua kuna simu ni mepigiwa, kuna simu mara moja na wai, sawa? Hmm, ni angu wapi tena? Sumajua tena mishamisha za mjini, wacha na minaomba niende basi. Nini tena? Yamani? Uwe ni furaha yangu, na uwe ni furaha yangu. Nalazimika kukombea heri kila uwe ni hapo. Mungu wa kutanguli ya kipendi chambu. Asante sana mkiwa wangu kwa kunipa maneno mazuri ya kunitia faragi ya nanguvu pia. Kwenda umalikia wangu ya ni. Majua kila siku na maumba mungu azidi kukutia nguvu ya kuwa hivyo hivyo na usubaliki ya maisha wangu yote. Nikwambia kitu, majivunia sana kuona muna mkika mawe uliebora na kukamilika kwa kila kitu. Majua nini? Apenda sana mke wangu. Apenda pia. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo.
Kulo na yapiga, haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwajiwa jibu wa sauti. Kwa nina nifanya hivi uyo? Wacha ni mfato uko. Kama mbwa hiyo mbwa hiyo. Kwa nina 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 nina. Oya ujua ya zidu mengumilia sana mwana angu. Sao. Namba mfikishe tarifa mwambi ni tamzingua. Ni tamtadilisha. Oya mbona ki hivyo. Alafu sikiliza. Sababu ya kumdae mshikaji. Isiyo ndo sababu ya kuweza kumzalilisha kila mda. Hata kama babu. Lazima ni mchangamche ni pate pesa yangu. Uwe ni mtoto mdogo sana. Kwa yolo deni lako. Lisisababishe. Kumvunjie shima jamaa. Na jingini. Shukuru sana na mdae Kama leti nga ligona mdae mimi Brother Sijua tenge kuwaji Haa, kwa yu na nchukuli aji babu Kwa yu na kami boy, asi ndiyo Kwa yu nifanya nini He Kwa yu tushishane babu, niko vizuli mwenye vile vile Tushishane kabisa yani Fresh. Fresh. Yes, fresh. Hile, hile. Fresh mwamba. Sure. Untishi. Hile ambio zo sakafuni, uishio kingon. Fresh babu. Sure, brother. Imeisha hiyo. Sure. Fresh. Asante madam, ila asamani Ingependeza zaidi tungetafta semu nyingine kwa ajili ya mazungumzo yetu tafadhali Mtu wangu kwako, siwa ilizara Nino mungu panya kila kitu kwako Sinifikiri vibara Ya shindo kuzue siya zao kwa kwa kwa. Tengu siku ya hivyo kwa hivyo. The father. Nimo tuyelambe asere wa penzi mdomi. kintatuma. Lakini mwambie Brother Sudi nyumba ametaka mwenyewe yuzwe. Kwa hiyo baadaye tusije tukasumbuana tafadhali. Kila mtu afela chake. Mwamala. Mwamala. Unataka kunambia hili ndio dhumuni la wito huu? 
naweza kujibu ndio kwa pajibu hapana kwa sababu tayari tukio lichotendeka Oh na umedhamiria kabisa eh Kwa nini azidu unjua na kuitoka kwa jambo gani Mimi nilijua kuhusu jambo la ombi langu kwako hakuna kitu kingine Kwa hiyo unaamini unachokitenda akisaini na uchokiomba Poya ngombe kitu kimoja nampenda sana mke wangu na sitarajii kumdharau kwa kitu chochote kile na light kama ningejua unanitia kwa ajili ya upuzi huu mimi nakwambia nisingekuja kwa nini maneno haya usingesema kabla ya jogoko Yazidi, ni fraya na mpenzi yako. Na mini siku nyingine sita kustukiza. Na itakuwa kuwa sana kuliko ya leo. Na enjoy. Masaliti ndoa, pila kutegemea, ni nalota kalikuwa, mungu ni samee. Karibu. Uwa ukarimu wako ungemletea mama kodi yake mapema. Unajua afika kuwa mama ni mgonjwa. Sasa nisikilize basi. Mama kaniagiza, anataka kodi yake. So meka umundani mnanenepeana tunami wako mnajeza mautipoti kaya vile mpo kwenu. Unamdai kasi gani? ya mwezi mtoto. Sija kuuliza idadi ya miezi, nimekuuliza idadi ya pesa ambayo unamdai ni kiasi gani? 1600. Ndio mmoja aenda sasa. Au kuna kitu kingine umesahau ndani? Oh, I'm there. Yani, you know, I'm going to come and do it again. Yani, when I scoot the game, I have to get my jockey to kill that token. I love King Gine. Yani, saving me me juta na juta chance ya. Ah, sasa, wewe kina choko fanya juta yapo. Nini? Kwa ni wewe mtutumdo. Bana, me si mtutumdo, bana. How you doing, my pence? Swali gani sasa? Ngoja nikwambie kitu. Unajua kila mmoja katika hii dunia ana njia yake ya kutoboa. Sasa uenda hii ndio njia yako ya kutoboa kwa kupitia yule mwanamke. Unamaanisha nini? Maana yangu huo mchezo ambao mmeuanzisha uendelezeni. Unajua kama mimi ni mwanamke Mimi na kwenda kufuata popote ulipo bro. Kimbali tu nipate haki yangu. Kwa hiyo Ana maanisha nini? Bana samani.
mke wangu leo limemshuka leo. We, hatari. Yaani alivyopewa tu pesa na kengi. Akaulizwa kuna lingine? Macho madogo. <coughs> yaani leo kajua kumwacha mdomo wazi. Kwa hiyo nitakunambia kingi amekaa sana leo hapo. Hapana. Hmm. Nimemuona tu hapa kama mjimu leo. Maana na muda mwingi. <coughs> Kweli. Eh, hello. Eh? Ah, sa, sa. Ah. Oya mizenu mimi, sijui kutongoza. Wakijipitisha we na mwaga hela. Asante. Uh. Wewe hatari balazito wewe. Sasikia mkiona. Niski, nisikilize. Bosi, kanambia kesho mimi nkaanze kazi. Wewe ya Pole sana sister. Unajua hizi ni changamoto za maisha tu. Ila kwa hili limeisha. Na kushukuru sana kakangu kwa msaada yako. Hmm. Akini kiji, umetua hapi pesa. Yusikati tu hapa mwakuja kunyumba mebuku. Sister, auja hacha ukuloni wako tu bado. Mimi ni mtoto wakiume na pambana. Unanuliza mimi pesa nimetua wapi bada kushukuru? Kingi. Laki steri nimesha kushukuru jamani. Yaya, sawa. Tuachane na ayo. Ah, na uyu mjombangu yuko hapi. Mana sijamona siku nyingi alafu. Lo ni memiletea zawadi. Memiletea zawadi nitaka aje uangalia unyama. Mjombangu wanapenda sana mapikipiki. Kweo, memiletea mzigo. Ayo pon dan. Pon ayo, aku kui pen dah. Let's. Sister. Ngi. Nasema? Ayuputena, sire minyo chapeke angu. Ayuputena mnyomba aku. Yani mi nilijitahidi kadri ya uwezo wangu Sham. Na mwisho wa siku Mungu amenisaidia nikapata hiyo pesa. Lakini ni cha kustaajabisha uh, wakati na 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 na, 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 na chukua simu kwa ajili ya kumpigia mke wangu. Simu yake muda huo ikawa imeshazima. Mimi nikajua kwamba ile namba ngeni ambayo iliyoingia ndio ameniniambia kwamba nimtumie humo. Kumbe imekuwa sivyo bwana. Ile namba ilikuwa ya matapeli. Kwa mwisho wa siku kwamba pesa ndio imeondoka kina namna hiyo.
Oh. Da. Mbona mambo magumu hivi? Sista eleweki, mimi mwenyewe sieleweki. Da. Okay. How much time you have to be again? I have to be here for a long time. I have to be here for a long time. I have Mwisho wa siku ndo akatuacha naye. Lakini hiyo pesa ambayo ulitumia mimi ni shilingi 1400. Sasa ni kweli. Ehe. Kufa kufana ise. Eh. Namba yenyewe bila shaka ni hii. Maana ndio ya mwisho kuwasiliana nayo. Ya. Yeah. Point yao ni kutuma namba ya account ya benki. Sasa cha kufanya hapa na watumia namba ya account ya kwangu. niseme asante sana bosi kwa kunirudisha kazini na ni kuhakikishia kitu kimoja sitoweza kukuangusha kwa kitu chochote kile uh, nitafanya kazi kwa bidii na hautoweza kutokea uzembe wa aina yoyote kwenye hilo wacha ni kuahidi tu asante sana mimi nashukuru pia ah uh, na mimi pia nikwambie asante karibu tena kazini shukrani sana kwa hiyo unaweza ukaendelea na majukumu yako shukrani bwana bosi bwana hatusameane bwana Najua mimi nimefikiria sana. Nimeona ni bora tuishi wote tu. Upo serious sana unataka kunijaribu. Ya, niko serious. Kwa nini kujaribu? Na nimechoka kuwa bachelor. Kwa nini nataka kunioa? Eh. Kwa watena. Sana maanisha nini kusema umechoka na bachelor? Sikiza ni bora. Point yangu hapa ni kwamba nataka tuishi wote. Sora sio la kuoa sio kuoa na tuachiwa na ndoa huko. Mm, sawa. Tufanyeni mwanaume lakini una akili za kivulala. Ungekuwa mwanaume usingefanya haya. Fanya kama wanaume wako wanapofanya. Safe tatu. Wacha nawe kwa kala cha. Nipige simu ndio na nitoe out. Habana bibi. Mbona mimi natekeleza? King wewe. au matapeli unatumia bei gani? Natumia 1045. Na ambacho kinachoniumiza zaidi ni kwamba 
naye muda huo nasi alikuwa hali yake ni mbaya sana 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 mwisho wa siku ndo akatuacha naye mpenzi mm, lupigania jiani yameishia nimeua bila kujua kwenye familia yangu mwenyewe mpenzi lupigania jiani yameishia nimeua bila kujua kwenye familia yangu mwenyewe mke wangu mambo yameenda sawa kabisa na naendelea na majukumu yangu kama kawaida. Usijali mke wangu, nitarudi nyumbani kwa ajili yako, nitarudi tu mapema wala usijali kwa nini. Yazidu. Yazidu. Mke wangu subiri, subiri. Bwana kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani tena hilo bosi? Ah, nimepata safari ya hafla kesho na safari. Kwa hiyo nimeona kwamba tuzungumze mimi na wewe. Nihitaji utayari wako. Na utayari wangu kivipi sija kuelewa. Ah, uh, unajua nimeona kwamba wewe ndio mtu sahihi wa kuweza kusimamia majukumu yangu ya kikazi. Ilo ni simamia. Kweli bof. Ah, ilo ni kweli kwa sababu nimeona watu wangu wote hakuna mtu ambayo uko sahihi. Wewe ndio mchapa kazi ambaye nimekuona hapo. Na wewe ndio utakayesimamia majukumu yangu pale nitakapokuwa mimi sipo. Kwa hiyo naomba usiniangushe. <laughs> mimi niseme asante sana kwa kuniamini. Ah, na mimi pia niseme tu asante pia kama umelipokea hilo. Nafikiria hakuna kitakachoharibika. Basawa boss. <laughs> Nimegundua kwamba mimi sio kaka bora kwako. Roy aliuma. Roy aliuma sana damu kwa kuharibia maisha yako. Yaani ni mjomba gani ambaye kwamba sijahuzuria hata kwenye msiba wa mtoto wako. Roy aliuma sana. basha Naomba kirudi mume wako. Mpatie. Mimi naamua kuondoka. kuja kinge hapa ameniachia hii bahasha na kisi kuangalia ndani mna nini nimekusubiria mpaka urudi
kwanza natanguliza sabani sana kwa kushimeji kwa kutokuwa shimeji bora kwa pia samahani sana pia kwa dada yangu Mariamu kwa kutokuwa kaka bora kwake kwa uchungu zaidi najutia natamani nisamee huko alipo mwanangu Nasri kwa nisikuwahi kuwa pia kwa bora kwake sabani roho ina niumba kila nikifikiria sababu ya kifo chake chemeji ni sabe sana bio tinapeni ile nitumie pesa sadawa pazo utakiro kutaka kumnulia nasri ukoamini kuwa unamtumia mkeo najutia ilo jambo sikujua kuwa natuma ile message kwa kushemeji niliamua kwa tapeli baada ya kutupa na kazi nimekuwa tapeli ili nipate pesa za kumhudumia mwanamke nimpendaye na umeni msabe sada mambo kuchukua mamuzi yako na mbali ili nisonekane mbele ya mtu wenu nimeamua kuchukua mamuzi yako na mbali ili nisionekane mbele ya macho yenu mwisho kabisa kwenye ibasha na kadi ya benki ambayo akaunti ile kiasi cha pesa pata milioni 50 hizo nimezipata kutumiwa na ndugu wa mtu nisiyemjua baada ya kifo cha ndugu zake na hapo msamee sana ni mamuo kuachia pesa hizo ili zikafidishe maisha yenu mwisho barua hii hizo mnazoziona ni namba za kuzasiri kwa elimu kwa elimu kila <laughs> um, kikubwa azingatie mazoezi na apate muda mwingi wa kupumzika na kuna jambo ambalo muhimu sana la kuzingatia asiwe mtu mwenye kujishughulisha na kazi ngumu Sante sana dokta tumekuelewa na ushauri wako ambao tutatuambia tutaufanyia kazi kwenye wala usijali. Na pia ongeleni sana kwa kuwa wazazi utarajiwa. Asante sana dokta tunashukuru. Asha. Ah, nilikuwa namuulizia mama Nasir. Mama Nasir ndio nani? Ah, ni dada yangu ambaye mume wake ni Yazidu. Yupojo Yazidu. Yazidu ni mrefu, mweupe. Ah, wameama. Unaweza kunifahamisha walipohamia kwa sasa? Ndio, naweza kufahamisha. Si unaiona njia? Ndiyo naiona. Unaenda kuna nyumba ina geti jeusi, ina kama kigorofa, na nyumba namba 25. Ah, okay. Asante. Haya kaa.
kupumbana kutafuta salari mapenzi yamefanya leza mkazi ya tari nilijipa imani mambo yatawa mazuri mapenzi yamefanya leza mkazi ya tari nimesema kwenye muamala yani vile kama masiara kazi ya tani kazo tapeli oh nimesema kwenye muamala ni vile kama masiara ni kazi ya tani kazo tapeli mm mpenzi lopigania jiani ameishia Nimeua bila kujua kwenye familia yangu mwenyewe